गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम बैक विथ माई वीडियो एंड इट इज़ द सेकेंड एंड वीडियो ऑफ चैप्टर वन द लास्ट लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश बुक यस्टरडे वी स्टडीड इन दिस चैप्टर हाउ लेंको वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेनफॉल बट इंस्टेड ऑफ रेनफॉल ही गॉट हिल स्टोन्स एंड हिज क्रोप्स डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली एंड नाउ we will continue the story yesterday we finished it till the field was white as if covered with salt his field just became completely white as if somebody has sprayed salt on it now not a leaf remained on the tree uh, as you can see all the trees were bare bear means without any leaf they were naked all the leaves just fell down of the trees the corn was totally destroyed the whole crop of corn was destroyed and uh, he was in a great loss the flowers were gone from the plants and just as the leaves gone from the plant all the flowers were also gone from the plants now the plants were all bare without any leaf without any flower lenko's soul was filled with sadness and after seeing this lenko became very sad when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons and after the storm passing he went in uh, he went to his fields and uh, stand uh, in the middle of the field and uh, he was saying to his son now listen very carefully a plague of locust would have left more than this now understand this line he says that a plague of locust that is a disease would have left more than this one iska matlab hai ki agar ek plague ki bimari bhi mere fasal mein lag gayi hoti usse bhi itna nuksan nahi hota jitna ki in hail stones ne kiya hai the hail has left nothing because the hail has destroyed everything it has left nothing for me to sell isne mujhe bechne ke liye kuch bhi anaj nahi choda hai this year we will have no corn इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं बची है एंड दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल नाइट एंड द होल फैमिली डिड नॉट स्लीप दे वर ऑल वेरी सैड ऑल एंड नाउ लैंको सेज ऑल आर वर्क फॉर नथिंग हमारा पूरा वर्क हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है We will all go hungry this year. अब हमें इस पूरे साल बिना अनाज के काम चलाना पड़ेगा Now, after reading this, four oral comprehension check questions are given, and these questions will check whether you have comprehended the lesson well or not. The first question is, what did Lenko hope for? We will discuss about these questions later on. Uh, let us continue with the story i uh, just request all of the students to uh, read these questions and try to solve them try to answer them but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope since that was the only house in the valley so all the people who were living in that house they had just one hope in their hearts and everybody knows when nothing when all the gates are closed there is only one hope of uh, 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 help that is from help from god don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger what lenko says don't be upset itne dukhi itne nirash mat ho even though this seems like a total loss halanki mujhe nazar aa raha hai that this is a total loss but remember one thing the god has given you beak so he will arrange for the grain also bhagwan ne agar chonch di hai to wo dane ka intezam bhi karega iska matlab hai no one dies of hunger bhagwan kisi ko bhook se nahi marta that's what they say no one dies of hunger ha main yahi keh raha hu is log bhi yahi kehte hain koi bhi bhook se nahi marta all through the night lenko thought only of his one hope 
पूरी रात लैंग को सिर्फ एक बारे में सोचता रहा एक ही उम्मीद की सोचता रहा एंड दैट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरी थिंग एंड ही हैज बीन टॉट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड दैट गॉड सीज एवरी थिंग ही कैन सी एवरी थिंग सो ही बिलीव दैट गॉड इज ऑल्सो वॉचिंग माई कंडीशन इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी ऑल नो इन आर हार्ट कि हमारी परेशानी कोई देखे ना देखे भगवान हमारी परेशानी देखता है लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन दैट इज एन ईडियम एन ऑक्स ऑफ अ मैन एक ऑक्स होना मनुष्य की शक्ल में एक बैल होना मीन्स वो बहुत मेहनती होना बींग वेरी लेबोरियस दैट इज एन ईडियम सो लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन लेंको इंसान की शक्ल में एक बैल था इसका मतलब है वो बहुत मेहनती था वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड वो खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट बट वन थिंग इज वेरी गुड अबाउट हिम ही इज फार्मर बट ही स्टिल नोज हाउ टू राइट मतलब वो पढ़ा लिखा है एंड दैट इज वेयर द एजुकेशन कम्स इन मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ कि उनको पढ़ना लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी लैंको को उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी काम में आएगी आप आगे सुने द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल नेक्स्ट संडे एट द डे ब्रेक सुबह होते ही ही बिगेन टू राइट अ लेटर वट ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन और वह खुद इसको कहाँ लेकर जाएगा शहर लेकर जाएगा चूंकि वो हिल पर रहता है एंड देर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द हिल ऑन द हिल सो ही विल कैरी दिस लेटर टू द टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल बॉक्स और वो खुद इसको लेटर बॉक्स में डालकर आएगा एंड एनीबडी नोज वॉट वॉज दैट लेटर इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड इट वॉज अ लेटर टू गॉड वो ये लेटर भगवान के लिए लिखने जा रहा था गॉड ही रोड नाउ ही स्टार्ट राइटिंग अ लेटर and it starts with letter god he wrote if you don't help me my family and i will go hungry this year hey prabhu hey ishwar agar aap meri madad nahi karte hain to mera parivar aur main is pure saal bina anaj ke rahenge bhooke rahenge i need a 100 pesos in order to sow my fields again mujhe apne puri faslon ko dobara bone ke liye sow means bona zameen mein to bury मुझे कितने पैसे चाहिए हंड्रेड पीजोस चाहिए एंड टू लिव अंटिल द क्रोप कम्स और इसी सौ पीजो से मैं अगली फसल के आने तक अपने परिवार को पाल सकता हूं बिकॉज द हिल स्टॉम्स हियर ही स्टॉप्स बिकॉज ही कुड नॉट राइट बियॉन्ड वो इसके आगे लिख ही नहीं सका बिकॉज ही नोज दैट गॉड नोज माई कंडीशन वो बिलीव करता है कि भगवान मेरी कंडीशन को समझते हैं ही रोट टू गॉड जस्ट एज द एड्रेस He writes only to God on the envelope. Put the letter inside the envelope. उसने ए लेटर को एनवेलप के अंदर रखा स्टिल ट्रबल्ड अभी भी वो परेशानी में है बट ही वेंट टू टाउन वो अपने टाउन गया एट द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस गया ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर उसने लेटर पर स्टैम्प चिपकाया एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स एंड ही ड्रॉप दैट लेटर इन द मेल बॉक्स वन ऑफ द एम्प्लॉयज Who was a postman? जो employee था and he was a postman and also helped at the post office and he was not only a postman he was also a helper in the office. Went to the boss, laughing heartily and showed him the letter to God. He was laughing when he was coming inside the post office and he just showed the letter to God to his boss. उसने वो letter to God अपने boss को दिखाया हंसते हुए Never in his career as a postman had he known that address because he had never seen this address. He had delivered the letters to everywhere else in the country, but he had never seen this address in his whole career. Now, the postmaster, a fat, amiable, fat means halka sa mota. आप समझते हैं amiable means friendly and pleasant looking guy. The postmaster, fellow. He was also laughing. वो भी हंस पड़ा But almost immediately he turned serious. लेकिन जितनी ही जल्दी वो हंसा उतनी ही जल्दी वो serious हो गया And tapping the letter on his desk, he kept the letter on his desk and said, 
वॉट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन कितना विश्वास है क्या विश्वास है ये काश मेरे पास भी इस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड ही सेड इन एक्सक्लमेशन आश्चर्यचकित होकर उसने कहा वॉट अबाउट दिस बॉय वॉट अबाउट दिस मैन ही इज स्टार्टिंग अप अ कॉन्वर्स कॉन्वर्सेशन विद गॉड ओ गॉड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड अब वो चाहता तो वो लेटर को एक डस्टबिन में फेंक सकता था क्योंकि उसे पता था ये कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता बट ही न्यू दैट इफ आई डिड नॉट डिलीवर दिस लेटर टू गॉड देन द शेक देन द फेथ ऑफ दिस मैन इन गॉड विल बी शेकन सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया पोस्ट मास्टर के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और वो आइडिया क्या था आंसर द लेटर कि इस लेटर का जवाब मैं दूंगा बट एज यू नो दैट ओपनिंग एनी लेटर इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ पोस्ट मास्टर और द पोस्ट ऑफिस स्टाफ बट स्टिल ही ओपन डेट वेन ही ओपन डेट इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर वो जानता था कि जब मैं इसको खोल रहा हूं तो उसने उसको खोलकर जब पढ़ा तो उसे समझ में आ गया कि सिर्फ मुझे इस लेटर को आंसर करने के लिए गुडविल नहीं चाहिए अच्छी इच्छा शक्ति नहीं चाहिए आई नीड समथिंग मोर दैट इज इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल था कि इसकी मैं मदद करूंगा उसने क्या किया सुनिएगा ही आस्ट फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा किया ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी एंड ही ऑल्सो आस्ट हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू गिव सम मनी एज द चैरिटी फॉर दिस पुअर मैन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द हंड्रेड पीजोस स्टिल इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कलेक्ट हंड्रेड पीजोस so he was able to send the farmer only a little more than half usne usko sirf half se thode zyada actually it is not uh, here uh, cleared how much money has been sent to the farmer but in the last of the at the last of the lesson it will be cleared he put the money in an envelope usne envelope mein paise rakhe addressed to lenko lenko ka address likha with it a letter containing only a single word as a signature god and he didn't and he wrote nothing in that letter only the signature god so till here the second part is complete and uh, uh, the story will be completed in the third part i hope aapko ye kahani samajh mein aa rahi hogi suspense hai kahani mein kahani achhi hai and uh, just read the first and the second part again and again so that uh, you understand the story better i hope you are liking my video so i request you to subscribe the channel and uh, share the videos as much as possible thank you very much jai hind